السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیئات اعمالنا Let me up. 
ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിമീങ്ങൾ യുവാക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തകാല ഈ പവിത്രമായ മഹത്തായ മജലിസിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ സ്വഭാവ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദന്മാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജലിസിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുരാ ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസിന്റെ വാർഷിക മജലിസിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂരു തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുരാവും ആത്മീയ മജലിസും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇരിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറകളിൽ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നത് വരെയുള്ള ചെറിയ ഒരു സമയം ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എന്റെ മുന്നിലുള്ള മുമ്പിനിയങ്ങളോട് ഉണർത്തി ഇൻഷ അള്ളാഹു വിനീതൻ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ ആദരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച വിഭാഗമായ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഈ ലോകത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കോടാനുകോടി സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാവങ്ങളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും ശൈലിയിലുമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ധാരാളം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ജീവികൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നൽകാത്തതായ ആ ആദരവ് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകാൻ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ആ കാരണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണം മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു താല വിവേക ബുദ്ധി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുമുള്ള 
വലിയ ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തകാല മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് ജീവികൾക്കൊന്നും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത പല നിയമങ്ങളും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല വിവേക ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന ഒരു നിയമവും അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നതിന് വ്യക്തമായ ചില നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കുറാനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൊട്ടിൽ മുതൽ കട്ടിൽ വരെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അതുപോലെ കട്ടിൽ മുതൽ കബറ് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും പരിശുദ്ധമായ കുറാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തോന്നിയത് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതല്ല മറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ആ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ലോകത്തേക്ക് പടച്ചു വിട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ ഏതാണ് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പരിശുദ്ധമായ കുറാനിൽ തന്നെ ആ വിഷയം പറയുന്നത് കാണാം മനുഷ്യന്മാരെയും അതുപോലെ ജിന്ന വിഭാഗത്തിനെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പടച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള വലിയ രഹസ്യം വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യന്മാരെയും അതുപോലെ ജിന്ന വിഭാഗത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല കുറാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് നാം മനുഷ്യന്മാരെയും ജിന്ന വിഭാഗത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയോ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യമാ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഭാഗ്യമായ കാട്ടിക്കൂട്ടലല്ല ചില ഭാഗ്യമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമായി നമ്മളെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു ആരാധനയായി പരിഗണിക്കുകയുമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാ നമ്മളെല്ലാവരും റമദാൻ മാസം വന്നാൽ നോൻപ് മുടങ്ങാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാ അതുപോലെ കഴിവുള്ള ആളുകൾ അജ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുപോലെ ഉമ്ര ചെയ്യുന്നവരാ അതുപോലെ സക്കാത്ത് നൽകുന്നവരാ എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായി ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരവും നോമ്പും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടൊരു നോക്കിയിട്ടല്ല 
പറിച്ചോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നതോ അതെങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെന്നറിയോ വിളിച്ചുള്ള പറയുന്നത് അല്ലയോ അവന്റെ പരിഗണനയുടെ നോട്ടം നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ഇല്ലാമിക്കോ ാല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ കറുത്തവനാണോ വെളുത്തവനാണോ നിങ്ങൾ പണമുള്ളവനാണോ പാമരനാണോ ദരിദ്രനാണോ നിങ്ങളെ മുതലാളിയാണോ തൊഴിലാളിയാണോ അള്ളാഹനോ നോട്ടമില്ല അതെ നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹുത്താല നോക്കുകയില്ല മറിച്ചോ നാഥനായ അള്ളാഹുത്താല പരിഗണനയുടെ നോട്ടം നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ ഇല പുലോപിക്കൂ നമ്മളുടെ വാര്യല്ല് കൊണ്ട് സുദൃഢമായി മൂടപ്പെട്ട സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ഹൃദയമില്ലേ ആ ഹൃദയം കൊള്ളയാണ് കേട്ടോ അള്ളാന്റെ നോട്ടമ കൽബിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് മകരി പുനസ്കരിച്ച ആളുകളാ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മകരിവിൽ മൂന്നിറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും മൂന്നിറക്കാത്താണ് നിസ്കരിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ മകരിവിൽ ആറ് സുജൂതുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങളും ആറ് സുജൂത് ചെയ്താരാ ഞാൻ മൂന്ന് റുക്കുകൾ ചെയ്ത ആളാണ് നിങ്ങളും മൂന്ന് റുക്കുകളാണ് ചെയ്തത് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്നാ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമില്ലേ അള്ളാഹുല്ല പ്രത്യേകമായ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹ സവിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നിസ്കാരത്തിന് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള കൂലിയല്ലല്ലോ അവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൂലിയല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും മകരിമ നിസ്കരിച്ചത് മൂന്നിറക്കായത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നാലിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരാളും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാണ് നിസ്കരിച്ചത് യാത്രക്കാർക്ക് വരെ കസറാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നിസ്കാരമാണ് മകരിവ് നിസ്കാരം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഹലാലായ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജം കസറുമാക്കാനുള്ള ഒരു മസ്കലയുണ്ട് എന്നാൽ കസറാക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ ഒന്ന് സുവഹി നിസ്കാരം അത് ചുരുക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ മകരിവ് നിസ്കാരം മൂന്ന് റക്കയത്തില്ലത് രണ്ട് റക്കയത്തിന്റെ മേൽ ചുരുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചത് മൂന്ന് റക്കയത്തുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് മകരിവിൽ നിർവഹിച്ചത് മൂന്ന് ആറ് സുജൂതുകളാണ് മൂന്ന് റുക്കുകളാണ് ഓതിയ സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്നാൽ കണ്ടാൽ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ മലക്കുകൾ വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളുടെയും നിസ്കാരത്തിന് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള കൂലിയല്ല അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കണം എന്റെ നിസ്കാരത്തിനൊരു കൂലിയാണ് 
നിങ്ങളിൽ ഓരോ ആളുകളുടെ നിസ്കാരത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൂലികളാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരേ രൂപത്തിൽ നിർവഹിച്ച നിസ്കാരത്തിന് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള കൂലി നൽകുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു താല വ്യത്യസ്തമായ കൂലി നൽകാനുള്ള കാരണം എന്താ അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല പരിഗണനയുടെ നോട്ടം നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളിലേക്കല്ല മറിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽവുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൽവ് എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയാണ് അല്ല കൂലി നൽകുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ഓരോ ആളുകളും നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഓരോ വിവാദത്തുകളും ചെയ്യുമ്പോ എത്രമാത്രമാണോ കൽവ് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചത് അതേ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല കൂലി നൽകുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മുടെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ അതുപോലെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ നല്ല പവറുള്ള സമ്പത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽവിലേക്ക് നിന്ന് നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്തിലെ നേതാവ് അതും സ്വഹാപത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാണാ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയാണ്ട് അല്ലയോ സ്വഹാബാഹുന അത്തക്കുവാഹുന അത്തക്കുവാഹുന فأشار إلى صدر رسول الله حبيبا يا محمد الرسول الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم آدم അവിടുത്ത പവിത്രമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് സ്വഹാപത്തിനോട് പറയാണ്ട് ഓ സഹാബാഹുന തക്കുവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേഷവിധാനത്തിൽ കാണാനുള്ളതല്ല അത്തക്കുവാഹുന തക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംസാരത്തിൽ കാണാനുള്ളതല്ല സുബഹാനല്ല ധരിച്ചത് നല്ല ആലിമീങ്ങളെ ധരിക്കുന്ന വേഷമാണ്ട് അതുപോലെ വെച്ചത് നല്ല ആലിമീങ്ങളെ വെച്ച തലപ്പാവാണ്ട് പറയുന്നത് നല്ല വാത് തന്നെ പക്ഷേ ധരിച്ച വേഷം കണ്ടിട്ടോ ആ ആള് അള്ളാഹുങ്കിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല മറിച്ചോ അത്തക്കുവാഹുന തക്കുവയുണ്ടാകേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലാണ് കൽവിലാണ് അതാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ താവസ്ഥാതിന്റെ ഒരു വരി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കക്കൂസ് പോലൊരു രീതി നീടുക്കണ്ട സുബാനല്ല ഇത്ര അർത്ഥവത്തായ വാക്യമാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഏത് ചെറിയ മക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കോലത്തിലുള്ള വാക്കുകളല്ലേ അകം ശുദ്ധിയാക്കാതെ പുറമ്മിനുകണ്ട കക്കൂസ് പോലൊരു രീതി നീടുക്കണ്ട മോനേതിൻ്റെ അകമാകുന്ന പൽബോ 
നിന്റെ അകമാകുന്ന ഹൃദയോ ആ ഹൃദയം നന്നാക്കാതെ നീ നിന്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം നന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇതുപോലെ എന്നറിയുമോ കക്കൂസ് പോലൊരു രീതി നീടുക്കണ്ണ എത്ര നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മഹാനവറുകളിൽ പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ടോയ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്താണ് ആ ടോയ്ലറ്റിലുള്ള സ്വഭാവം എന്നറിയുമോ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാ നല്ല ബിൽഡിങ് തന്നെ നല്ല ടെറസുട്ട ബിൽഡിങ് ആണ്ട് നല്ല കളറടിച്ച് പെയിന്റടിച്ച ബിൽഡിങ് ആണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാ നല്ല സൗകര്യമുള്ള ബിൽഡിങ് തന്നെയാണ് ആ ടോയ്ലറ്റിൽ നീ വിരിച്ച് നല്ല വിലപിടപ്പുള്ള ഗ്രാനൈറ്റുകളാണ് ടൈൽസുകളാണ് എന്നാ പുറത്തു നിന്ന് ആ ബിൽഡിങ് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ്ട് അകത്ത് കയറിയാൽ സുചൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ് ആണല്ലോ എന്നാൽ ആ ടോയ്ലറ്റിലെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാലോ മോനെ ഏറ്റവും വലിയ മാലിന്യമല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാ നല്ല കാണാനല്ല ഉസ്താദിതല്ലേ കാണാനല്ല സ്വസ്വികാരനല്ല ഹദീജ ബേബിയെ പോലെയുള്ള ഉമ്മയാണ് എന്നാൽ അകമാകുന്ന കൽബാണെങ്കിലോ വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നല്ല ഉസ്താദാണ് ആരും കണ്ടാലേ നേറ്റു നിൽക്കും എന്നാൽ അകമാകുന്ന കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മോശമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ദുരിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാ അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടുകെട്ടുക എന്നുള്ളതാ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണോ അള്ളാ കബൂല് ചെയ്യണോ ആദ്യമായി ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളുടെ കൽപന നന്നാക്കല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സംസ്കരിക്കല ഷഫിയുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹദീബ് മുഹമ്മദ് ഞാനും ധരിച്ചത് നല്ല കമീസ് തന്നെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ധരിച്ച വേഷമാണ് ഈ ധരിച്ചത് തലയിൽ വെച്ച തലപ്പാവ് വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വെച്ച തലപ്പാവ എന്നാൽ ഈ വേഷം അത് അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുക മറിച്ചോ കൽബ് മോശമാണോ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഏത് രൂപത്തിൽ നീ നിന്റെ പുറം ഭാഗം നന്നാക്കിയത് കൊണ്ടും നാഥനായ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ അതൊരു ദിനമാണ് 
അതൊരു ദിവസമാണ് ഒരാൾക്കും അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ലോകത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം കൊടുത്ത് പലതും നേടിയവരാ എന്നാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവിടെയുള്ള മലക്കുകൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല വരുമ്പോ ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ അസറായിലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ അസറായിലിനെ മടക്കിയേക്കാനും കഴിയൂല മരണത്തിന്റെ മാലാകെ കൈക്കൂലി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മഹസറയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മക്കളെ കൊണ്ടു അവിടെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ ആരാണ് അവിടെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുമായിട്ടോ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല ആരോടും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമില്ല കിബിറില്ല അസൂയയില്ല ആ രൂപത്തിൽ നല്ല മനസ്സുമായി വരുന്ന ആളുകൾ അവര് മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ലോകമാണ് മഹ്സറാലോ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കൽബ് നമ്മൾ നന്നാക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ നന്നാക്കണം സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ച സ്വഹാബ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളെ കാണണോന്നുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടം പോലോത്ത ഒരു നല്ല കാലഘട്ടം വേറെ വരാനില്ല എന്തും ചെന്ന് റസൂലോട് ചോദിക്കും ഒരിക്കൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ അതിൽ ഒരു സഹാബി എന്നിട്ട് റസൂലോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാ തിരിയോ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട മകൻ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനോട് ചെന്നിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ നരകത്തിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ ചോദിച്ചാൽ ഉസ്താദ് എന്ത് പറയും സ്വർഗത്തിലാക്കി തരട്ടെ എന്ന് പറയും നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിന്റെ മകന് വലിയ സന്തോഷമായി അപ്പൊ സദസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഐന അബിയ റസൂലോ എന്റെ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നരകത്തിലാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായി ചോദിക്കേണ്ടതേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചോദിക്കേണ്ടതേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളെ കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തതായി കടന്നു വരാൻ പോകുന്ന ആൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ആളുകളും പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ് ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പയാണ് ഒരു സാധുവായ സ്വഹാബിങ്ങനെ വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളെ കാണണോ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരാളെ കണ്ടു കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ സഹാബത്ത് കരുതി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളാകുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അതേ നബിയെ കാണണം എന്നാൽ അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്ന ആള് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളോ അന്നും സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഇന്നലെ വന്ന അതേ സ്വഹാബിയാണ് ഇന്നും വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ അതേ കാണണം എന്നാൽ അടുത്തത് വരാനുള്ളത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളോ അന്നും സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം വന്ന അതേ അതേ സ്വഹാബിയാണ് അന്നും വന്നത് 
സ്വഹാബത്തിന് വലിയ ആകാംക്ഷയായി എന്താണ് ഈ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ആ വലിയ ചിന്ത സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അവരാ സ്വഹാബിയുടെ ജീവിതത്തിന് പരിശോധിക്കുകയാ അവസാനമാ സ്വഹാബി ഇവരോട് പറഞ്ഞു അവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അമലുകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യമില്ല ഒരാളോടും ദേഷ്യമില്ല എല്ലാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അസൂയയില്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരമില്ല കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളോടും വേണ്ടാത്ത ഒരു ചിന്തയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ നേതാവ് മൂന്ന് ദിവസവും ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരന്മാരെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അസൂയ വെച്ചിട്ടോ നീ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നോമ്പെടുത്ത് പ്രയോജനമില്ല ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അള്ളാക്കതാവശ്യമില്ല നീ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടതി രക്ഷപ്പെടണോ നില്ല കൽവന്ന് നന്നാക്കണേ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില മാരകമായ ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ട് ശാരീരികമായ വല്ല രോഗം വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടതിന്റെ ചികിത്സ തേടുന്നവരാ എന്നാ ശാരീരികമായ രോഗത്തിനേക്കാളും വലിയ രോഗമേതാണെന്നറിയോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗമാണ് കേട്ടോ ആ രോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തെ സ്വീകാര്യമല്ല ഷഫിയുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതായ വല്ല മാരകമായ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ രോഗമാണ് ശാരീരികമായി എന്ത് വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശാരീരികമായ രോഗം കാരണമായി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോകുക എന്നല്ലാതെ ഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരൂല്ല ശാരീരികമായി രോഗമുണ്ടായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ആൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗം അള്ളാഹു അതുപോലെ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല സ്വർഗം നൽകും എന്നാൽ മാനസികമായ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന വല്ല രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുബഹാനല്ലോ 
നാളെ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ള അനുസ്വരമായ ആ ലോകമാകുന്ന മസ്സറ ആ മസ്സറയിൽ നമ്മളെ പരാതിപ്പെടുന്നു നമ്മളെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടുകിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ മാരകമായ ക്യാൻസറുകൾ എന്താണ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒന്നാമതായി മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗമാണ് കിബറെന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ പറയും മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിവിടെ പറയുമ്പോ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും അതുപോലെ പറയുന്ന ഞാനും എന്റെ മനസ്സിൽ ആ പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു വേള ചിന്തിക്കണം പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടോ എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഓരോ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വേള ആലോചിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപകടമാണ് ആ രോഗം ഉള്ളതോടുകൂടെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ദുനിയാവും ആഹ്റവും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ മനസ്സിന് കൽബിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ രോഗത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കേണ്ടത് അതും കൂടെ ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാമത്തെ രോഗം അതാണ് കിബിറ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അഹങ്കാരം എന്താണ് ഈ അഹങ്കാരം സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തകരാറില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാളും ഒക്കെ വലിയ ആളാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിലുണ്ടോ ഹബിബായ മുഹമ്മദ് മോനെ നിന്റെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ലവലേശം അഹങ്കാരമുണ്ടോ അഹങ്കാരം ലവലേശമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബറെന്ന വിചാരം അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഞാനാണ് വലിയവനെന്ന വലിയ വിചാരം അതുപോലെ ആ ഹെഡ് വെയിറ്റ് തലക്കനവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവമുണ്ടോ നീ ചെയ്യുന്ന അമലെ അള്ളാക്ക് ആവശ്യമില്ല നില്ല നിഷ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടേ വേണ്ട ഓ സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ ആ മജിലിസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാ ആളുകളും അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ആളോട് എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം തോന്നുകയാ ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടോ മോനെ വലിയ അപകടമാണ് കേട്ടോ നാട്ടിലുള്ള ചില പ്രമാണിമായ ആളുകൾ ചില മുതലാളിമാരായ ആളുകൾ അവരോടൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകൂല ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പറയാൻ 
സുബഹാനല്ലാ ചില പ്രമാണിമാരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മുതലാളിമാരായ ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്നൊന്ന് ബഹുമാനിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എനിക്കൊരു കസേര ഇട്ടു തരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞാലോ ഹാജിയാർക്ക് പിന്നെ അവനോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെറുപ്പാണ് എന്താ വെറുപ്പ് ഞാൻ ആ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എല്ലാ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പക്ഷെ അവൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ ഇനി ഞാൻ പരിഗണിക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളാ പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ലവലേശം അഹങ്കാരമുള്ള ആളുകൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാലത്തും മലക്കുകൾ കഴിയുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളായിരുന്നില്ലേ ഇബിലീസ് മലക്കുകൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉസ്താദായിരുന്നില്ലേ ഇബിലീസ് എന്നാ മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ എല്ലാ മലക്കുകളോടും ആദം നബിയുടെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലയോ അള്ളാ എന്നെ നീ തീ കൊണ്ടാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ആദവനെ കേവലം കളി മണ്ണ് കൊണ്ടല്ലേ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ കളി മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദവിന്റെ മുന്നിൽ സുജോത് ചെയ്യുകയോ ആ വിഷയം പറയുന്നത് കാണാം എല്ലാ മലക്കുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കിട്ടിയപ്പോ സുജോതിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇല്ല അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല എന്റെ ഇബിലീസ് സുജോത് ചെയ്യാതെ മാറിയതെന്നറിയോ അപാവസ്തക്ക് പറാ ആ ഇബിലീസില്ല മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വന്നതാണ് ഇബിലീസില്ല മനസ്സിൽ കിബറ് വന്നതാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദമിന്റെ മുന്നില് തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് സുജൂത് ചെയ്യാതെ എന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ് അതുവരെ മലക്കുകൾ കഴിയുമ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉസ്താദാണെന്ന പരിഗണന പോലും അള്ള നൽകിയില്ല അവിടുന്ന് അള്ളാഹു ബലീസിനോട് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ ഫഹുറു ജമിന ഇബിലീസിനോട് അല്ല പറയാണ് പോട പുറത്ത് ഫഹ്റു ജമിന കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദമിന്റെ മുന്നിൽ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ ഇങ്ങനെ ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇനി നിനക്ക് സ്ഥാനമില്ല അല്ല കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങള് നോക്ക് 
ഇബിലീസ് മലക്കുകൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഈമു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളാണ് എന്നാൽ ആ മലക്കുകളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താ അലൈഹി അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ അവരുടെ മേൽ സദാ വർഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഈമു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന മഹാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഇബിലീസ് അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം ഇബിലീസിന് ഇൽമു കുറഞ്ഞതാണോ ഇബിലീസ് ഇമില്ലാത്ത ആളായത് കൊണ്ടാണോ ഒരു തെറ്റുപോലും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കിബറിന്റെ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു മാറി നിന്നപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയങ്ങ് പുറത്താക്കുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ ായതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ആള് ബഹുമാനിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടോ ലോകത്തിൽ നേതാവ് പറഞ്ഞതല്ലേ അവന് സ്വർഗത്തിൽ കയറൂല കേട്ടോ അവന് സ്വർഗം ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കിബറെന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ കിബറ് കാണിച്ച ആളുകളൊന്നും തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹബിമായി തങ്ങൾ പറയുന്നത് വിനയാന്യതരായ ജീവിച്ച ആളുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുത്താൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഞാനാണ് വലിയവനെന്ന വിചാരത്തോട് അഹങ്കരിച്ച് നടന്ന ആളുകളില്ലേ ഫിരിന് അറിയൂലേ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റൊപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ആളല്ലേ അതുപോലെ കാറൂനിന് അറിയൂലേ അല്പ സമ്പത്തങ്ങ് കൂടിയപ്പോ അഹങ്കാരം കാണിച്ച ആളല്ലേ കാറൂന് അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ച് നടന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരവ ഉയർത്തിയിട്ടേ ഇല്ല അല്ല അവരെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞത് എന്നാൽ വിനയം കാണിച്ചു നടന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാ അള്ളാ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് റിയ എന്ന് പറയുന്നത് സുബഹാനല്ലാ എന്താ റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമാന്യമെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താറുണ്ടോ ആളുകൾ കാണുമ്പോ വലിയ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളായി അഭിനയിക്കുകയാണ് ആരുമില്ലാത്ത സമയത്താണോ അവൻ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് സുബഹാനല്ലാ എന്നാൽ അവൻ വിഭാഗത്തില് യാതൊരു സൂക്ഷ്മതയുമില്ല ആളുകളെ കാണുമ്പോ 
വലിയ ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ജമാനത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദും ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്നാ നമ്മൾ ഒതു കൊടുത്തിട്ട് ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കോലം എങ്ങനെയായിരിക്കും സുബഹാനല്ല നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും പള്ളിയിൽ ഉസ്താദും അതിനും ആരും കാണാനില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും നമ്മുടെ നിസ്കാരം നീണ്ടു നിൽക്കൂല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കഴിയും വളരെ സ്പീഡിലുള്ള ഒരു നിസ്കാരം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വക്കയത്ത് ആരും കാണാനില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് റൂമിന്റെ ഡോർ തുറക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് സ്ഥലത്തുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിന്റെ കോലം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്ത് വളരെ സ്പീഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ആരും കാണാനില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്നാ രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്ത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാലോ വളരെ സാവകാശത്തിലാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നടക്കുക കാരണം ഉസ്താദ് നോക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് കാണുന്നുണ്ട് ഹാജി ആര് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ നിസ്കാരം വളരെ സാവകാശത്തിലാക്കുകയാ നീ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ മോനെ നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കേൾത്തമ്മ അല്ല കാണുന്നില്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിന്റെ നിസ്കാരം ഉസ്താദ് കാണാനാണോ നിന്റെ നിസ്കാരം അതിനാണ് റിയാ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തകാല വലിയ ഒരു ഉപദേശം നടത്തുന്നത് കാണാം സുബാനല്ലോ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും സംഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശം എന്നറിയോ അറബി വ്യാകരണത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ അള്ളാഹു താല പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉപദേശിക്കാനുള്ളൂ ഏതാണ് ആ കാര്യം അറിയുമോ നിങ്ങളൊറ്റ വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലോ അത് പോലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധിക്കണേ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണേ ആര് കണ്ടാലും ശരി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ആര് നോക്കിയാലും ശരി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അത് തൊക്കുമോലില്ല നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ടോ അതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് 
മഹാനായ അബു സയ്യിദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസ് അവിടുന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ സ്വാപത്ത് പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തിനുകൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതുപോലെ ദജ്ജാല് വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തിനുകൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പയാണ് സദസ്സിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കയറി വരുന്നത് നബിതങ്ങള് വന്നപാട് ഞങ്ങളോട് പറയാ അല്ലയോ അബൂ സൈദ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണല്ലേ ദജ്ജാല് വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തനുകൾ പരസ്പരം പറയുകയാണല്ലേ എന്നാ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദജ്ജാലിനെക്കാളും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ടോ അതേതാണെന്നറിയുമോ ദജ്ജാലിനെക്കാളും നിങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് പേടിയുള്ള മറ്റൊരു ഫിത്തനയുണ്ട് മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് അതേതാണെന്നറിയുമോ ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അബോസൈദു അവിടുന്ന് മഹാനായ അബോസൈദ് തങ്ങളോ ലോകത്തിലെ നേതാവിനോട് പറയാ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കരുതിയത് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്ന ഫിത്തനയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തന ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തനയാണ് അതിനെക്കാളും വലിയ മറ്റൊരു ഫിത്തന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അബൂ സയ്യിദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബലായ റസൂൽ പറഞ്ഞു തരണം ഞങ്ങൾ കരുതിയത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തന ഇനി വരാനുള്ളത് ദജ്ജാലാണെന്ന് ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാ എന്നാൽ അബൂ സയ്യിദ് ദജ്ജാലിനെക്കാളും വലിയൊരു ഫിത്തന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫിത്തന ഏതാണെന്നറിയോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അതും പറഞ്ഞ റസൂൽ നിർത്തിയില്ലതിന്റെ വിശദീകരണം തരികയാണ് ലഭിതങ്ങളോ പറയുന്നു
ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ നല്ല നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിന് വലിയ നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിന് നന്നാക്കുന്നത് മോശമായ പ്രവർത്തനമാണോ അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ നിസ്കാരത്തിന് നന്നാക്കിയതെന്നറിയോ നാഥനായ അള്ളാഹു താല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത കാരണമായിട്ടല്ല മറിച്ചോ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ആളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കാരം നന്നാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവാദത്തിന് നന്നാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടോ അത് ദജാലിനെ കാണും വലിയ ഫിതനയാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് അവന്റെ നിസ്കാരം അവൻ നല്ല രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കും എന്തിനാ നിർവഹിച്ചത് ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഇവന്റെ നിസ്കാരത്തിന് നന്നാക്കി ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വിവാദത്തുകളെ നന്നാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് ദജാലിനെക്കാളും വലിയ ഫിത്തനയാണെന്ന് ഷഫിയുന മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീനുൽ മഹദൂമതങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ ഈമാൻ എപ്പോഴാ പൂർത്തിയാവുക മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ നിങ്ങൾ പറയാം പരിപൂർണമായ രൂപത്തിലെത്തണോ മുന്നിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം കേവലം ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളുടെയും ഈ മാൻ പരിപൂർണമാവൂല ഞാനിവിടെ വേദ പറയും മുന്നിലുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒട്ടകമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ കേവലം ഒട്ടകത്തിന് പോലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് വരെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാവൂല സുബഹാനല്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പുറത്തു പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒട്ടകം എന്ന് പറയാനാണോ അല്ല മറിച്ചോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചില ജീവികളെയൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട് ചില വീടുകളിൽ ആടുകളെ വളർത്താറുണ്ട് ഒട്ടകം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാല ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കും ആടുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലേ ആടില്ല ഈ നാട്ടിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ആടുകളെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ വളർത്തും 
എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു നാല് ആടുകളെ അദ്ദേഹം വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി നാല് ആടുകളുടെ മുതലാളിയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം അയാൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി സിറ്റൌട്ടിൽ ഒരു മുസല്ലയൊക്കെ വിരിച്ചു നിസ്കാരത്തിന് കൈകിട്ടി അപ്പോഴാണ് താൻ വളർത്തുന്ന ആ നാല് ആടുകളും നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുതലാളിയായ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്ക ആടുകള് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണ് അപ്പി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കരുതി ഞാൻ ചില്ലറക്കാരനായ ആളൊന്നുമല്ല നാല് ആടുകളുടെ മുതലാളി ഈ ആടുകൾക്കൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താ തെറ്റിദ്ധാരണ മുതലാളി തീരെ ഇഹലാസില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് മുതലാളിക്ക് നിസ്കാരത്തിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല എന്ന് ആടുകൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊരു വിചാരമുണ്ട് ഇന്നത്തോടുകൂടെ ആടുകളുടെ ആ വിചാരം മാറ്റണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിസ്കാരം നന്നാക്കലുണ്ടോ കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്തായിരുന്നു ഓതാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് അല്പക്കറയാക്കി മാറ്റാറുണ്ടോ ആടൊന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ നല്ല ഇഹലാസുള്ള ആളാണ് എന്ന് ആടൊന്നും മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതലില്ല ആട് നോക്കിയാലും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കൂല എന്നാൽ ആ ആടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം പിതാവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണെങ്കിലോ അവിടെ നമ്മളുടെ വിവാദത്തിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കാരണം ഉസ്താദിന്റെ നോട്ടം നമ്മുടെ വിവാദത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എന്നാ നേരത്തെ ആടിന്റെ നോട്ടം നിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ ആളുകളുടെ നോട്ടവും നിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആര് നോക്കിയാലും ആര് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് അവൻ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ നല്ല യഹലാസിൽ നമ്മൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യണം അതുവരെ ഒരാളുടെയും ഈമാൻ പരിപൂർണമാവുകയില്ലെന്നോ മഹാനായ സൈനുദ്ദീനും മഹുദൂമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ ആര് നോക്കിയാലും ആര് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണെന്ന ആ വലിയ വിചാരത്തോടുകൂടെ വിവാദത്ത് ചെയ്യണേ ആളുകളുടെ നോട്ടമില്ല വിവാദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ മോനെ അതിരിയാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല സഫീൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ ക്യാൻസറാണ് ഹസദ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ മോനെ നീ നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണോ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ രോഗം നിന്നെ പിടിപെടുന്നതിനെ നീ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണേ എന്തേ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നാലുള്ള പ്രയാസം എന്നറിയോ ഹസനാ 
تأكل النار الهطباء أسوي النبر يا مسندي هذا تيجي لك بتشا في رجع قلدي قلدي تيجي عنك كريتش إلا هذا كله غندي تيجي هذا بول أسوي أني جاي عند نان مغلة إلا هذا كي كلايم نو سفيعنا محمد الرسول الله Adupinnya gulli lek, bercuk itu tak berag gulli galan do. Ah berag gulli galat tinggal kari cikari cila ada yang kegayaan. Adu boleh ni cium na nan magali le. Ah nan magal mudah beram illa ini cium na tiyan gatoh asuya. Nada Allah kuin le kod dilek jalan bo. Ni nuskari cian nuskarang galun nunden me. Kodar dil kanan gitulah, ni lalu nombor gerda pradevel gitulah, lekshengal mudah kete ni nroi cahjile, ah cahjile bola mama gerda pradevel gitulah gitu. Asuhya ni lalu nombor gerda mudah no, illa imajin nanti an gitu. سفيعنا محمد الرسول الله علماسي ود دين من سلا سوي وندو كوتيغا ران ود دين من سلا سوي وندو أدو بولي دنجل مدل علي ود دين من سلا سوي وندو عالمين على ود أسوي وندو Pravartagan maroda asuya yundo Mone diskaratne pradifalam gato le gato Chala aligal Ella jamaatne monna matta sofil tanna balli ilinda Akshe Ailvasiya ya ala kanna ditha kandu guda Deshiyan Negaranom, abang deh buid ni rendah nelaya, rendah buid o buid nelaya matra malu. Adin deh beri lana suya. Ninggal alu ichmuk. Ii asuya inu barai inu saadane cubung gudu deh lila di. Strigal ka. Ii nanti lila strigal ka lila England lila strigal. Subhanallah. Ii nanti lila strigal ki asuya nunda gula. Ani parai inu dumu ibu ni England lila strigal kuri sila. Ini anggana nila sobabum falnya hari gel pundeng gel itu tirith gayi mau. Allahu nanda kita rumah rabat. Strigal kiri asuya inna parai inna sobabum bala. Inggal alu ichnok. Alwasia ya. Pawa patta buiti lila puri buiti. Puri yuwa. Ah yuwa abe gelfili kijono. Or ah icha gadi napo. Ah yuwa abe umma na buiti. Enam tu baru ni umma, ini ki, ini benda nalaruri joli gitu, gelfil nalaruri joli darap putih. Masa til, urik lekshem dua bah salary umma, umma na, bulit cuci baru ni umma kebalat tu resandos. Stri galas saman tu cerdot orang, marta kan mari manusia kan dua bisaya. Walaupun ada dukkam ulah karya yang malam Sri Golu itu paraya ambadi lya, walaupun ada senyum selalu bisanya pun Sri Golu itu paraya ambadi. Karena, adi beri unno rando anak orang itu parunya lalu ada Sri Golu ke mana sama dengan itu lya. Bari orang mula ni hari orang paraya itu. Ini ke pandan di lakshmi loba kanda mundi. Ni hari orang paraya itu. Orang ayat cek kuli lah, lekpan dran de lekshem luba, alinggi iru de lekshem luba, adik kadam bi uti uti linggi, nama da bidi bank ge ari jati jido gundu bo. Pakshe, ni ane tu ni nuod matram paraya ane ni aru odum paraya iru de ina parnet tu bari odu parnal, bari ari antin jido ina panian da, bari odu bapa ne uli. Ina tu bari upa, ninggal de aru odum paraya nda. Enam pertama ini ibu bapa lekshan lupa khatam nanti. Hari itu ayat pada ham parni tulen. Enam itu matre parni tulu. Nian ninggal itu matron paraya nanti. Aduh boleh umma ne bulicum parayu. 
ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ദുഃഖമുള്ള സംഗതികളും വല്ലാതെ സന്തോഷമുള്ള വിഷയങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് അടക്കി പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയൂ മകന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ സാലറിയുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മ നേരെ അയൽവാസിയായ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചൊല്ലി എന്നിട്ട് പറയും മോളെ മോളെ എന്റെ മകൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തിനാ വിളിച്ചത് അവൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സന്തോഷം പറയാനാ വിളിച്ചത് സുബഹാനല്ലോ ഈ വിഷയം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ ഉമ്മ ചെന്നിട്ട് ആ അയൽവാസിയായ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞാൽ ആ അയൽവാസിയായ ഉമ്മാന്റെ മുഖം അതോടുകൂടെ അങ്ങ് വാടി പോകുന്നത് സുബഹാനല്ല വല്ല മരണവാർത്തയും ചെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീതിയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്തേ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മകന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞത് അയൽവാസിയായ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ഗൾഫിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിവരല്ല ചെന്ന് പറഞ്ഞത് മറിച്ചോ മകനൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടി എന്ന് തന്റെ അയൽവാസിയായ ഉമ്മാനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മാക്ക് വലിയ ബേജാറിന്റെ കാരണം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മാസത്തിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അവൻ ഇത്ര ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞങ്ങളെക്കാളും വലിയ പണക്കാരായിട്ട് ഇവര് മാറുമല്ലോ ഇതാണ് ഉമ്മാന്റെ ടെൻഷൻ ഇതാണ് ഉമ്മാന്റെ ബേജാർ ഈ രൂപത്തിൽ അസൂയ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓ ഉമ്മമാരെ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ വരെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന വിഷയമാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോ ദിവസത്തിലും ചെയ്യുന്ന നന്മകളുടെ കണക്കുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു ഇന്ന് നേരം പുലർന്ന് ഈ സമയമാകുന്നത് വരെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ലതാണോ കൂടുതലുള്ളത് തിന്മയാണോ കൂടുതലുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സുബഹാനല്ലോ ഇന്ന് നേരം പുലർന്നത് മുതൽ ഈ സമയം വരെയുള്ള സെക്കൻഡുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ നന്മകൾ ഏറെയെന്നും പറയാനില്ല നന്മകൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാലോ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളില് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എത്രയാ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്ന് എത്ര ഹറാമുകളിലേക്കാ നോക്കിപ്പോയത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് എത്ര ഹറാമിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാ കേട്ടുപോയത് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര ഹറാമിന്റെ അനാവശ്യമായ വിചാരങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോ യാതൊരു കണക്കുമില്ല അതേ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കണക്കില്ലാത്ത രൂപത്തിലുണ്ടോ എന്നാൽ നന്മകളോ വളരെ തുച്ഛമാണല്ലോ മോനെ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് സുബഹയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ടോ നീ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുബഹയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടർക്ക് തുസുല്ലത്ത് നിസ്കാരമില്ലേ ഹൈറുല്ലക്ക് മിന ദുനിയാഫിഹ ഈ ദുനിയാവും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സകലതും കിട്ടുന്നതിനെക്കാളും നിനക്ക് ഹൈറാണെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ സുബഹയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കാരമില്ലേ അത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഇന്ന് സുബഹി ജമായിട്ടാണോ നിസ്കരിച്ചത് പോട്ടെ നീ ഇന്ന് സുബഹി അത ആയിട്ടാണോ നിസ്കരിച്ചത് നീ ഇന്ന് ലുഹർ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ നീ ഇന്ന് ലുഹ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഇന്നേതെങ്കിലും ഒരു രോഗ 
നൽകിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ വല്ല ആശ്വാസവും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ നന്മകളും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ പറയാനുള്ള മറുപടി ിച്ചത് അഞ്ചു വക്കത്ത് ഫർലായ ോധിക്കുമ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നാൽ തിന്മയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പരതുമ്പോ എത്ര തിന്മകളാ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നാലും നമ്മരെ സഹോദരന്മാരെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ അസു എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ പോലും നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ കാണാൻ കിട്ടൂല ഷഫിയോന് മുഹമ്മദ് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു രോഗമാണ് അതുപോലെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായ രോഗമാണ് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതോടുകൂടെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മളുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള വലിയ ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സാദാത്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സയ്യിദ് അവർകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന വലിയ രോഗം ആ രോഗങ്ങളോടുകൂടെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹാരവും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട് 
നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്ന ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ആ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മനസ്സിന് ബാധിച്ച കിബിറ് ഹസദ് റിയാബ് പോലോത്ത രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സകൾ തേടിയിട്ടോ ആ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താലേ നമ്മളുടെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബാധിച്ച രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഡോക്ടർമാർ അവരാരാണ് സൂഫിയാക്കളായ ആലിമീങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ തൊസൂഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബാധിച്ച രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുന്ന ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ വലിയ മഹാനാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീനിൽ മഹദൂം മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ കൽബിനെ ബാധിച്ച രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റിയ ചില മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീനുൽ മഹദൂ മതങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഫലപ്രദമായ ചില മരുന്നുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഏതാണ് ആ മരുന്നുകൾ എന്നറിയോ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് മനസ്സിന്റെ രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായും അഞ്ച് മരുന്നുകളെയാണ് മാനവറുകൾ എണ്ണുന്നത് ഏതാണ് ആ മരുന്നുകൾ എന്നറിയോ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാവാനില്ല ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മരുന്നായിട്ട് മാനവറുകൾ പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കിബറൊന്ന് മാറി കിട്ടണോ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസൂയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകണോ അതുപോലെ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് രിയാവുന്ന ഒഴിവാകണോ അതിനിൽ ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് അത് കുറാൻ പാരായണമാ കുറാനോദനാണ് കേട്ടോ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറിക്കിട്ടുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂലിയാണ് ഖുർആൻ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂലിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കൂലിയാണ് ഇത്രയും മഹത്വമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണമാണ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ തന്നെ കാണാം ഖുർആാനിന് ഓതപ്പെട്ടാൽ എന്ന പ്രയോഗമല്ല എന്നാണ് ഖുർആാനിലെ പ്രയോഗം ആരുമാവട്ടെ അഥവാ ഓതുന്നത് ആരുമാവട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഓതപ്പെട്ടാൽ നീ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മൗനം പാലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറയാം 
ചില ആളുകളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഖുറാനിന്റെ സി ഡി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഖുറാനും കേട്ടിട്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാ എന്നാൽ ആ ഖുറാൻ ഓത്ത് നടക്കുമ്പോ നീ ഇവിടെ വേറെ സംസാരം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകട ഖുറാൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഖുറാൻ ഓത്തിന് നീ നന്നായിട്ട് സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കണം ഖുറാനിന് ഓതപ്പെട്ടാൽ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെറിയ മക്കൾ ഉണ്ടാകും ആ മക്കൾ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഖുറാൻ ഉണ്ട് ആ ഖുറാനും പിടിച്ച് മക്കള് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കും കുട്ടിയെ ബഹുമാനിക്കലല്ല മറിച്ചോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കല വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം സയ്യിദന്മാര് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അതേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഖുറാനുമായിട്ട് ഒരാള് വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവിടെയും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഫുഖാഹ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗം മാറാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മരുന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഓരോന്നും വിശദമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈനുദ്ദീനിൽ മഹുദൂമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഭക്ഷണത്തിന് ക്രമീകരിക്കല അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൽബ് നന്നാവൂല അമിതമായ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കൽബിനെ കാഠിന്യമുള്ളതാക്കി കളയുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ചൂടുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പിടി അരി മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടും മധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദിവാസിയായ യുവാവിനെ അടിച്ചു കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ വലിയ ബേജാറ് തോന്നുകയാണ് വലിയ വശം തോന്നുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് കോടികൾ അതേ കളവ് നടത്തുന്ന കോട്ട് ധരിച്ച ആളുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതി നടത്തുന്ന കോടികളുടെ അഴിമതി നടത്തുന്നവന് മെക്കെട്ട് കയറാൻ ആരുമില്ല പിന്നെയോ വിശപ്പിന്റെ പേരിൽ ഒരു പിടി അരിയെടുത്തു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു മധു എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസിയായ യുവാവിനെ ആളുകൾ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു കൊല്ലുന്ന കാലമല്ലേ ഓ സഹോദരന്മാരെ വിശക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിശപ്പ് അകറ്റാനാണ് കേട്ടോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശപ്പ് അകറ്റാൻ വേണ്ടിട്ടോ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ചവനെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല സാന്ദ്രവികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് കൽപ്പ് നന്നാവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് നിയന്ത്രിക്കലാണ് കേട്ടോ മഹാനായ ജുനീദിൽ ബഹദാ 
നിങ്ങളോട് 